ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய மிக உயரமான முதல் பத்து வீரர்களை பார்த்தா நாம இப்ப பார்க்க போறோம் இந்தந்த வீரர்கள் எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்க எவ்வளவு அடி எத்தனை மீட்டர் எத்தனை இன்ச் வந்து உயரம் கொண்டவங்க இதுல யார் வந்து முதல் பத்து இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற பத்தி முழுமையான இவர்கிட்ட பார்ப்போம் இதுல பத்தாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டாம் மோடி ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த இவர் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இரண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒரு மீட்டர் உயரம் உடையவர் இவருடைய உயரத்துக்கான இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஏழு இன்ச் தான் இவருடைய ஹைட் இவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியோட பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் அணியோட பயிற்சியாளராகவும் இவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அது மட்டுமல்லாது ஆஸ்திரேலிய அணி உலகக்கோப்பையை வெல்லும் போது இவங்க வந்து இரண்டு முறை அந்த அணியில இடமும் பிடிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகிய ஆண்டுகள்ல இவங்க வந்து ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக உலகக்கோப்பை வெல்லும் போது அந்த அணியில இடம் பிடிச்சிருந்தாங்க அதே போல இவங்க இதற்கு முன்னதாக பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அணியோட தலைமை பயிற்சியாளராகவும் இருந்தாங்க ஐ பி எல் டீம்ல கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் போன்ற அணிகளுக்கும் இவங்க வந்து தலைமை பயிற்சியாளரா இருந்திருக்காங்க அடுத்ததா ஒன்பதாவது இடத்துல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாசன் ஹோல்டர் விஷ்ணு சனியோட தற்போது டெஸ்ட் அணிகளுக்கான கேப்டன் தான் ஜாசன் ஹோல்டர் அது மட்டுமில்லாது தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான ஆல்ரவுண்டர்களோட தரவரிசை பட்டியல இவங்க தான் வந்து முதல் இடத்துல இருக்காங்க இவங்களுடைய ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஏழு இன்ச் தான் அதே போல உயரம் மீட்டர் அளவு கொண்டு பார்க்கும் போது இரண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒண்ணு அளவுல இருக்காங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வெஸ்ட்இண்டீஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேயராகவும் வந்து இருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது இவங்க மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலையும் விளையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சுலிமன் பென் இவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சேர்ந்தவர் தான் இவருடைய உயரமும் ஆறு புள்ளி ஏழு இன்ச்சா இருக்கு மீட்டர் அளவு கொண்டு பார்க்கும் போது இரண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்னு அளவுல இருக்காங்க இவங்க இதுவரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக பதினேழு டெஸ்ட் போட்டிகள் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து ஒரு நாள் போட்டிகளும் விளையாட்டிருக்காங்க அதே போல பதினேழு டி டுவெண்டி போட்டிகளும் இவங்க வந்து அந்த அணிக்காக விளையாண்டிருக்காங்க சென்டிமீட்டர் அளவுல பார்க்கும் போது இவங்க வந்து இருநூத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு ஹைட்ல இருக்காங்க இவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது சர்வதேச மிக உயரமான கிரிக்கெட் வீரரா தற்போது வரைக்கும் இருக்காங்க அது மட்டுமில்லாது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக உயரமான ஸ்பின் பவுலர் இவர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா ஏழாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதே போல வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சேர்ந்த கர்டி ஆம்ரோஸ் இவர் வந்து அவர் விளையாடிய காலத்துல வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியோட மிக சிறந்த மற்றும் ஆபத்தான வேகப்பந்து வீச்சாளர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இன்ச் அளவுல பார்க்கும்போது இவரும் வந்து ஆறு புள்ளி ஏழு இன்ச் ஹைட் கொண்டவர் அதே போல இவர் ஒரு நாள் போட்டியில அறுநூத்தி முப்பது விக்கெட்டுகளை பெற்றிருக்காரு கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரைக்கும் மிக சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள்னு பட்டியல் எடுக்கும் போது கண்டிப்பா ஆம்ரஸோட பெயர் அந்த பட்டியல இடம்பெறும் அதுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இவங்க வந்து சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா ஆறாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மற்றொருவரான கிறிஸ் ட்ரெம்லட் இவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இங்கிலாந்துல பிறந்தாரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தன்னுடைய முதல் போட்டியர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக துவங்கினாங்க இவர் அறிமுகமான காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து அணியோட மிக முக்கியமான ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருந்தாங்க அதன் பிறகு இவருக்கு தொடர்ச்சியான உடற்தகுதி பிரச்சனை ஏற்பட்டதன் காரணத்தினால இங்கிலாந்து அணிக்காக தொடர்ச்சியை விளையாட முடியாமல் போனது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா நாலாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாடிய வீரரான பாய் ரேங்கிங் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மித வேகப்பந்து வீச்சாளர் இவர் ஆறு புள்ளி எட்டு இன்ச் உயரம் கொண்டவர் அதே அதே போல மீட்டர் அளவுல பார்க்கும்போது இவருடைய உயரம் இரண்டு புள்ளி ஜீரோ மூணு மீட்டரா இருக்கு இவர் பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து இந்த இரண்டு அணிகளுக்காகவே சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் ஒரு சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் தான் அதே போல நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக தான் இவர் தன்னுடைய முதல் டி டுவெண்டி போட்டியில விளையாடினாங்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இவர் தன்னுடைய முதல் போட்டியை விளையாடினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது இடத்துல பீட்டர் ஜார்ஜ் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த இவர் பாத்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி எட்டு இன்ச் உயரமும் இரண்டு புள்ளி ஜீரோ மூணு மீட்டர் மீட்டர் அளவுலையும் உயர்
அதே போல இவங்க வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு உயரமான வேகப்பந்து வீச்சர் ராவ் இந்த பட்டியல இடம் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த பட்டியல இரண்டாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜோயல் கார்னர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சேர்ந்த இவர் பாத்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி எட்டு இன்ச் உயரம் அதே போல மீட்டர் அளவுல பார்க்கும்போது இரண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு மீட்டர் உயரமும் கொண்டவங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி உலகக்கோப்பை வெல்லும் போது அந்த அணியில இடம் பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு நாள் போட்டிகள்ல நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு விக்கெட்டுகளை இவங்க வந்து வீழ்த்திருக்காங்க இவங்களுடைய ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி எட்டு நாளா இருக்கு அதே போல டெஸ்ட் போட்டிகள்ல இவங்க இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பட்டியல்ல முதல் இடத்துல யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அணியை சேர்ந்த முகமது இஃப்ரான் இவர் பாத்தீங்கன்னா ஏழு அடி ஒரு இன்ச் உயரம் கொண்டவர் இவருடைய மீட்டர் அளவுல பார்க்கும்போது இரண்டு புள்ளி பதினாறு மீட்டர் உயரம் கொண்டவர் இவர் தான் இதுவரைக்கும் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலே மிகவும் உயரமான கிரிக்கெட் வீரர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தான் பாகிஸ்தான் அணிக்காக அறிமுகமானாங்க சர்வசாதாரணமாக சுமார் நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு வேகம் அதிகமாக இவங்க வந்து வேகப்பந்து வீசுவாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவங்க விளையாண்ட காலத்தில் பாகிஸ்தான முக்கியமான வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும் இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஒரு சில உடல் தகுதி பிரச்சனையின் காரணத்தினால அணியில இருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணு